Es ist Showtime, das ist die Kamera, das ist der aktuelle Markt und das ist das Pro Programm, was gleich hier auf uns zukommt. Tatsächlich, es ist spannend, was die Märkte aktuell gerade zeigen. Es geht nach oben. Also gute Voraussetzungen eigentlich für das, was am Markt gerade los ist. Und da will ich jetzt hier mal meine Profis fragen, wenn ich schon mal hier bin. Keine Sorge, wenn Sie jetzt nicht Englisch sprechen. Ich werde das nochmal kurz zusammenfassen und dann nachher natürlich auch nochmal meine Idee zum aktuellen Markt mitbringen. Fangen wir mal mit Manu schon an. Viele Hi. Fragen nach ihr. What is your opinion about the market today? Yeah, market is looking good today. Oh, that's awesome. Also, sie hat Ahnung, sie hat sich informiert. Insofern freuen wir uns mal drauf. Jetzt fragen wir noch mal den Fachmann hier auf der anderen Seite. Der ist nämlich noch präpariert, was der zu sagen hat. Vielleicht kann er nämlich auch noch was dazu beitragen. Shimizu san, let us know what is most important for you today. Welcome Wednesday. The surprise, surprise. We have just had a uh, Uh, U.S. September retail sales declined from the uh, previous month, uh, down 0.3%. This is the first down uh, in a seven month, and uh, the market was expecting plus 0.3. So we might have a little bit of a commotion. Uh, U.S. futures a tick lower, uh, but at the same time we have this is the earnings season. Bank of America beating. Our market expectation and before the market opens, and uh, we have uh, Netflix and IBM releasing their numbers after uh, when the market is closed today. Uh, third quarter earnings season is coming in really nicely. I think it's because our expe expectations were so low, it was ready to be beaten, and we're happy to be beaten at, the, at, the, at this point, I guess. Um, so we'll see how it goes. But uh, uh, the retail sales was a little bit of a Uh, disappointment. Mm -hmm. uh, market may uh, want to cover it. I'm not really sure. But uh, uh, you know, when you have a worry, don't worry. There is always FOMC, which is coming <laughs> up end of the month. So, well, happy trading. Good luck. <laughs> Thanks a lot for your insights. Also ich werde das nochmal schnell zusammenfassen. Er und beide sind sich der Meinung, eigentlich sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Und Shimizu-san sagte schon, wir hatten die retail Sales, die Einzelhandelsumsätze und die sind unter den Erwartungen geblieben. Das heißt, da gab es eine Enttäuschung. Was bedeutet das nachher für uns, für den Markt? Das werden wir nachher sehen. Shimizu-san hat es am Ende nochmal zusammengefasst. hat gesagt, hey, wenn es was gibt zum Sorgen machen, es gibt doch immer noch die FOMC, also die, das... Äh, die, die amerikanische Notenbank sozusagen, der Offenmarktausschuss, der dafür sorgen wird, dass alles wieder gut wird. Und tatsächlich kenne ich viele Händler, die sagen im Moment, naja, wenn es eine schlechte Nachricht gibt, ist es eine gute Nachricht, weil das heißt, es kommt noch mehr Geld und noch mehr Maßnahmen in den Markt. Also wir müssen uns eigentlich überhaupt gar keine Sorgen machen über das, was aktuell passiert. Gute Aussichten also insgesamt, kann man das so sagen. Er sagte eben gerade noch, Bank of America, die hatten heute ihre Zahlen schon vorbörslich bekannt gegeben. Gegen Ende des Tages oder nach Börsenschluss gibt es noch IBM. Und Netflix, natürlich noch ein paar andere, aber das sind mal so ein paar Highflyer High hier, die den Markt sicherlich auch noch mal bewegen können. Also insgesamt gesehen aufgepasst, wann immer die Nachrichten jetzt hier gerade rein tickern. Die Märkte können dadurch noch mal ein bisschen Bewegung bekommen, gerade auch vor- und nachbörslich, also sprich außerhalb der normalen Handelszeit dementsprechend ein bisschen mehr aufpassen. Die Titel, die man sich dann auswählt, sollten dann nicht unbedingt gerade darunter leiden. Wir wollen ja nicht, dass es mit einem Gap aufmacht und dann insbesondere noch mit der falschen Richtung. Insgesamt sieht es aber immer noch ganz positiv aus, also richtig Schwäche ist nicht zu erkennen. Auch die Futures, sowohl der DAX als auch beim amerikanischen Markt, die haben eigentlich die Stärke auf der Aufwärtsseite dann wieder so ein bisschen runterpendelnd. Das Runterpendeln sollte uns keine Sorge machen, er darf ruhig mal runterkommen, der Markt. Wichtig ist nur, dass das nicht schnell passiert, sondern eher harmlos, eher ein bisschen wackeliger, dann kann da nicht so arg viel passieren. Hier kann gleich eine Menge passieren, denn es geht jeden Moment los. Hier erstmal mit der Sendung, deshalb muss ich jetzt zum Ende kommen und äh, nachher an den Märkten. Deshalb freue ich mich, wenn wir uns da gleich wiedersehen. Wir sehen uns in diesem Video morgen wieder und in diesem in dieser Zusammenstellung nächste Woche. Deshalb, Shimizu san come in! Okay, happy to have you here. Bye-bye. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi.